Hello, ako po ulit si Kay Louie at ngayon po ay pag-aaralan natin ang GPU or Graphic Processing Unit. Let's go! And all I feel is blue Sa video na to, pag-aaralan natin yung maling pagkakaunawa ng ilan pagdating po sa video card at ng GPU. Sinasabi nilang magkaiba daw po yun eh. Kalawa, ano ba yung GPU? Ano ba yung gamit nila? Ano po yung pagkakapareho ng CPU at GPU? Ano po ang pagkakaiba ng CPU at GPU? At didiscuss din natin dito kung ano ang ibig sabihin po ng BRAM. Okay, simulan natin. Ang una nating pag-usapan yung tungkol sa video card at GPU. Sinasabi nila na ito daw po ay magkaiba. Ang video card daw po ay ganito ang itsura. At ang GPU daw po ay ganito ang itsura. Kumbaga, sinasabi nila ng ilan na ang mga video card po ay luma, ang mga GPU po ay bago. Pero ang totoo po, hindi po ganon. Ang video card po or graphic card ay ganito ang itsura. Okay? So yung buong yan ay video card and graphic card. Ang GPU naman po, pag tinanggal natin tong heat sink na yan, yan. O, oh, nasa gitna po niyan yung tinatawag natin GPU or Graphic Processing Unit. Isa po siyang chip na katulad ng CPU. Ang GPU po, tulad po na nandito, Graphics Processing Unit, is a processor that renders or creates images, animation, and graphics and display them for the computer monitor. So, papasin niyo po, processor din po siya katulad ng CPU. Tingnan natin yung pagkakaiba at pagkakapareho ng CPU at GPU. Ang CPU po kasi, sabi dito, ang job niya or ang task niya is to process the calculation needed to make the computer function. From the word central, siya po talagang lahat na nagpo-proseso para gumana ang ating computer. Ang GPU naman, processor din po siya pero, ang handle niya lang po ay graphics calculation. Yan. So, pareho silang processor, pero magkaiba sila ng trabaho. Okay? Ang pinakamarami pa rin trabaho ay si CPU. Parang ganito. Halimbawa, meron tayong mga Microsoft Office, tapos nanonood tayo ng YouTube, tapos Facebook, tapos yan po ipoproseso ng ating uh, CPU. It's either AMD or Intel ang ginagamit natin. Tapos, output yan dun sa ating monitor. So, simple lang. Pero, kung tayo po ay gumagamit ng mga ito at naglalaro tayo ng mga bagong games ngayon, pati yung mga uh, tulad nito, AutoCAD, na mga 3D modeling application, yung CPU po ay hindi sapat. Kailangan po na meron tayong GPU or video card para mas maganda po yung pagkakaproseso. Kasi po, sabi dito, ang GPU po ay designed specifically for performing the complex mathematical and geometric calculation that are necessary for graphics rendering 2D and 3D. Yung geometric, pag-aralan pa po natin yan maya, maya Ibig sabihin po, kapag simple lang po na application ang ginagawa natin o ginagamit natin o, o lagi nating Uh, tinitin na binubuksan sa ating computer sapat na po yung CPU para maproseso po yan pero kung kayo po ay naglalaro ng games at gumagamit ng AutoCAD or uh, SolidWorks hindi po sapat ang CPU lang kailangan po natin gumamit ng video card para mas maganda po yung process ng games o kaya ng mga application na to bakit kaya? Tingnan natin yung computation. Sa CPU po, ang kinakalculate po niya, tulad na, na, na pag-aralan natin, mga basic na arithmetic, tulad ng add, subtraction, multiplication, division, ng mga binary numbers. Okay? Para makagawa po ng command at may output ng ating monitor or ng ating speaker or ng ating printer. Ang GPU naman po ay mahusay sa geometry. Okay? Kinakalculate niya po yung magiging shapes, magiging size, at position of angle, at mga dimension. 
So yung mga yan ay makakatulong para lalong gumanda yung itsura ng graphics na lumalabas sa ating monitor. Yan yung example ng geometry. So ang ating video card or graphic card, isosolve po yan. Tapos, makukuha po yung solution para makapagbigay po ng magandang output. Katulad po nito. So, yan po ay madalas ginagamit o madalas gumagamit ng mga uh, computer na may GPU or video card ay ang mga ito. Sila po yung mga AutoCAD user, SolidWorks, or any 3D modeling software. Mga engineer, mga AutoCAD operator. Sila rin po yung mga graphic designer, mga animator, yung mga detalye ng drawing ay napakalaga sa kanila. So, kailangan nila ng mga video card or GPU. Kailangan din po yun ng mga video editor, lalo na po yung mga gumagawa ng mga gandang pelikula kasi gumagamit sila ng computer. At syempre, ang mga scientist, ano po, gumagawa sila, limawa, DNA model, o kaya virus, o pinag-aaralan nila yung mga Uh, may kinalaman sa science. Ano? So, gumagamit sila ng computer, mas maganda at maayos ang trabaho nila kung gumagamit sila ng video card. Mga uh, professional gamer, yan, importante po yung uh, video card. At ito, yung uh, nauuso ngayon, yung mining uh, cryptocurrency. Ano? Pero hindi lang isang GPU yung kailangan nyo po dito. Napakarami pong GPU at maging hardest drive ang kailangan po ito. At syempre, ano po ito? Malakas po sa kuryente. No? So hindi ko masyadong alam yan, uh, cryptocurrency na yan. No? Pero according dun sa na-research ko, kailangan nila ng GPU. Okay, dito tayo sa VRAM. Ang VRAM po, ang ibig sabihin video, random, access memory. Memory on your computer that is used to store image data na the computer display. Parang masasabi natin na katulad siya ng RAM ng computer. Ang itsura ng VRAM dun sa video card, ayan po. Yung mga chip na yan, yan po yung VRAM. Yan, palakin pa natin. So, yan. Papansin nyo rin po dito sa video card na luma na ito, meron ditong 1GB at saka DDR3. Ibig sabihin, ang memory capacity po ng video card na ito ay 1GB lang po. Ano? Kasi luma na po ito na video card. Kung kukumpara natin siya sa RAM, yan po, parang siya yung namamagitan sa between hard disk drive at saka CPU. Ganito naman sa VRAM. Lahat po ng pinroseso ni CPU, pupunta po yan kay RAM, tapos dadali ni RAM kay VRAM. So, yung mga data na nandito, pupunta po dito, saka po dadalin kay GPU, bago po ilabas sa ating monitor. Ang ating VRAM po ay nakakatulong po para mapabilis po yung proseso ni GPU. Katulad po ni CPU, si GPU po mabilis din po mag-compute ng data. So, mas maganda po kung mas mataas po yung VRAM natin, mas mabilis po yung pagpaprocess ng ating GPU. At syempre, ang mga GPU or video card ay inilalagay po dito sa PCI E16. So, summary po tayo. Ang CPU po, nag-process lahat ng 1 and 0 binary number ng ating computer. Ang GPU naman po, ang pinoprocessan nyo po ay mga graphics calculation lang. Geometry, para mas maganda yung itsura nung lalabas sa ating monitor. Ang GPU po, ang ibig sabihin ay graphic processing unit. Ang GPU po ay magbibigay ng 2D at 3D or best 2D or 3D output. Mas maganda yung quality po niya kaysa wala pong GPU. At ang VRAM po ay video random access memory. Makakatulong po ito para mas mapabilis yung pagproseso ni GPU ng mga graphics at images. So yun, ang ating ganun kasimple lang po unawain ang ating mga GPU. Okay, next natin na pag-aaralan yung expansion card. Ano-ano yung iba't ibang uri ng expansion card na meron po or available para sa ating computer. Okay, salamat po sa inyong panonood. So I hope may natutunan po kayo sa maikiling video pong ito. And please, don't forget to 
subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo.